mtazamaji wa nyota wiki ni kukaribisha katika kipindi hiki na siku ya leo tuko katika jiji la Dodoma makao makuu ya nchi yetu hapa ni mtaa wa Kilimani imekuja kumtembelea mzee wetu John Samuel Malichela ambaye yeye ni makamu wa rais pamoja na waziri mkuu mstaafu lakini pia waziri wa mambo ya nje wakati wa serikali ya awamu ya kwanza yako mengi sana ambayo tunataka tujifunze kutoka kwake basi ungana nami na poelekea katika makazi yake ili tuweze kujifunza pamoja kutoka kwa mzee wetu John Samuel Malichela lakini nikiwa naelekea mtazamaji pata kufahamu historia yake japo kwa ufupi John Samuel Malichela mmoja wa wasisi wa taifa letu Tanzania aliyebeba historia ya taifa hili tangu enzi za ukoloni Huyu ndiye makamu wa kwanza wa rais Tanzania tena akishika nyadha mbili yani makamu wa rais na waziri mkuu akifuatiwa na Cleopa David Msuya Taifa lilifikiaje uamuzi wa kumpa mtu mmoja nyadha hizi muhimu atatueleza mwenyewe mzee wetu Malichela Sasa turejee kwenye historia yake kabla ya kufikia nyadha hizi muhimu John Samuel Malichela alizaliwa mwaka 1934 kijijini Mugiri mkoa ni Dodoma Alisoma shule ya msingi mvumi Dodoma na baadaye sekondari Minaki. Johnny Malchela alipata fursa ya kusoma shahada yake ya kwanza ya uchumi nchini India katika chuo kikuu cha Bombay. Na baadaye kati ya mwaka 1961 mpaka 62 aliendeleza elimu yake katika chuo kikuu cha Cambridge London. Mwaka 1977 chuo kikuu cha Texas nchini Marekani kilimpa shahada ya uzamivu ya heshima hivyo basi na muongelea Dr. John Samuel Malichela ajira yake ya kwanza ilikuwa wilayani Tukuyu akisimamia kilimo hasa kilimo cha kahawa baada ya hapo aliendelea kutumikia taifa katika nyadhifa mbali mbali ikiwa ni pamoja na mwakilishi wa kudumu wa moja wa mataifa balozi wa Tanzania nchini Ethiopia na umoja wa Afrika Waziri wa mambo ya nje, waziri wa uchukuzi na mawasiliano, waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, mkuu wa mkoa wa Iringa, mjumbe wa Jumuiya ya Madola, balozi wa Tanzania nchini Uingereza, na zaidi sana waziri mkuu na makamu wa rais. Kwa upande wa siasa, John Machela alikuwa mbunge wa jimbo la Mtera kwa kipindi cha miaka ishirini na aliwahi kuwa makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi na huyu ndiye nyota wetu wa wiki karibu kwa mengi zaidi namna tumeni mweza kupata kuifahamu historia ya mzee wetu John Samuel Malchela kwa kifupi na hapa sasa niko tayari kukukutanisha naye tuweze kuyaongea mengi kuhusu historia ya nchi yetu mchango wake katika maendeleo ya taifa letu na maisha yake kwa ujumla nini anafanya basi baada ya kuwa amestaff mimi ni Janet Leonard na karibu katika kipindi cha nyota wa wiki kutoka Dodoma kwa nyumbani kwa mzee John Samuel Malichela. Baba shikamu. Baba. Na kushukuru kwa kunikaribisha nyumbani. Asante sana. Nilivyopata tu fursa kwamba unachokibali cha kwenda kwa mzee Malichela nikasema eh hey, hey, historia ya Dodoma naitaka pale. Maana nimesoma umezolea mwaka 1934 Dodoma mvumi. Bila shaka unaifahamu historia vizuri tofauti na ile ambayo imeandikwa kwenye vitabu kuhusu Dodoma. E, ni kweli na, naifahamu historia ya Dodoma kwa kuwa nimezaliwa hapa na nimekuwa mkazi wa hapa. Na kwa umri ambao nilio nao na kwa muda ambao Mungu ameniwezesha kuwa hapa Dodoma, ni kweli naifahamu historia ya Dodoma e, tangu nikiwa mtoto mdogo na Dodoma yenyewe ikiwa ndogo tu. Eh, tulikuwa na barabara 
Dodoma ambapo sasa hivi huwezi kusema tena pale palipokuwa zile barabara mbili za Dodoma original sasa hivi ni tofauti kabisa sasa hivi Dodoma ni mpaka Nala mpaka Mzakwe mpaka Ihumwa kwa hiyo imekuwa kweli sisi tulivyokuwa tukisoma tuliambiwa kwamba Dodoma inatokana na neno idodomia. Kuna kweli juu ya hilo? Fahamishe. Ah nat nataka kusema kwamba lile neno idodomia kwa kweli si correct. Lilitajwa tu na na, na na ndugu yetu mmoja ambaye tulikuwa tuna tu, tunamheshimu tuna na Mungu aiweke mahali mahali pema roho yake peponi. Lakini Dodoma ukisoma mimi nimesoma katika vitabu vya historia wa wa, wa Belgiji walituma timu yao ya ya wataalamu walikuwa askari tupu tu kwenye miaka zaidi ya mia moja iliyopita na wale walipita wakati huo mji mkubwa sana ulikuwa ni Kikombo Kikombo lakini wakapita na Dodoma na wameandika kwenye vitabu vyao Dodoma sasa hii Dodoma ilikuja kwa sababu wanyamwezi hao wa idodomia yani ku, kama kuzama kwa kweli si sawa dodoma ni dodoma tangu kale mm -hmm. kwa ile hadithi, hadithi ya kwamba kutembo mkubwa sijui alitumbukia kwenye shimo ndio ikaitwa idodomia hamna hiyo hadithi kweli hapana hiyo hadithi ipo uh -huh. na mahali popote penye 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 nani penye maji na na penye penye itetema ni lazima wanyama wakija ovyoovyo wanatumbukia kwa hiyo hiyo hadithi ya, ya, ya tembo ipo na kwamba tembo alididimia ipo lakini si origin ya jina la Dodoma jina la Dodoma lilikuepo kabla ya huyo tembo kuzama kwenye kwenye tope aha ndio Niambie sifa za watu wa Dodoma ambao tunajua kwa kiasi kikubwa ni kabila la wagogo. Sifa zao hasa ni zipi? Well, sifa za wagogo naweza kusema kwamba kwanza ni wafugaji hodari. Pili wanapenda sana kuimba. Tatu ni watu wenye utamaduni mrefu sana na wandani sana. Kwa mfano utakumbuka kwamba swala la tohara kwa kwa kina mama hapa Dodoma lilishamili sana na kwa kweli ilikuwa ndio desturi yetu tohara kwa vijana na kwa na, na kwa kina mama na imepigwa vita mm. lakini sijui kama imekwisha kabisa lakini tumombe Mungu kwamba hayo ni yaliyopita sindwele tugange ajayo e, kama nilivyokuambia wagogo ni watu wenye utamaduni wa kina kabisa kwamba kwa kweli hata wewe kama ungetaka ku, ku, kuandika kitabu na nini uende vijijini na uweze kupata eh, historia ya utamaduni wa wagogo ni, 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 ni utamaduni mzuri sifa ya uvivu ambayo tumekuwa tukisikia kwa miaka mingi ikihusishwa na wagogo hujaitaja kwenye sifa za wagogo Hapana mama yangu tena na nikwambie kweli kabisa kabisa mm. tuwache kwamba hilo ile hilo ni la, ni la, ni la kiutani tu lakini huwezi ukasema kwamba wagogo ni wavivu wavivu kwa vipi kwa sababu wagogo ni wafugaji na halafu katika population census ya mwaka hamsina saba wagogo walikuwa ni watatu wa kwanza kwa wingi walikuwa ni wanyani wasukuma wapili wanyamwezi watatu ni wagogo wanne ni wa kusema kwamba wagogo wavivu itakuwa ni kosa kubwa sana kwanza nenda hata sasa hivi nenda ukute kwenye kilimo huwezi kukuta mgogo analima eka moja wanalima eka tano, sita na kwa sababu ya hali ya nchi ilivyo ilikuwa ulime shamba kubwa ili mazao lakini baadaye unakuja kupata kidogo isipokuwa katika haya mambo ya utani ni kweli kuna utani kwa mfano sisi wagogo tuliamini kabisa kabisa 
kwamba mtu ukishamuita manyema basi anakula watu. <laughs> Lakini si kweli kwamba wa manyema wanakula watu. Sasa ukisema wagogo wa vivu wa vivu kwa nini? Kwa kwa mfano wa barabaiki hawalimi. <laughs> Wasonjo hawalimi. Wambugwe hawalimi. Wahazabe hawalimi. Sasa hawa unawambia nini kwa sababu hawa wanakwenda polini tu kutafuta haya maisha yao. Sasa utawaita hawa nini. Lakini tuyaache hayo ni ya utani. E, na pili, kila siku kama binadamu, uwe careful, uwe muangalifu unapotumia maneno yako. Ukisema wabogo ni wavivu siku hili. Baadhi ya wabogo wako wavivu, ndiyo. Kama vile na sisi tunavyosema waswahili. Waswahili ni wavivu. Si wako mitani tu tunakuta wanafsafisha nyayo na kila kitu. <laughs> kwa hiyo haya haya maneno mengine ya kiutani tu tu yakubali. Na mimi nashukuru sana kwamba sisi wa Tanzania ni watu ambao tumefika eh, hali ya juu sana ya, ku, ya kufanya utani na mara nyingine hata jambo la kusikitisha lakini sisi tunaligeuza la utani. Hadithi ya matonya je haikuharibu sifa ya ugogo? Ah, hadithi ya matonya ndio ndicho hicho ninachosema. Hmm. Matonya ukweli ni kwamba hmm. walipomchukua kumrudisha nyumbani kwake walikuta matonya anazizi la ngombe. Na ana watoto na nikwambie mpaka leo ukienda ukoo wa matonya bado wapo lakini alitokea tu mtu mmoja anajiita anaitwa matonya na akakubali kwamba ye kazi yake ni kuomba tu wa wakimchukua kumrudisha nyumbani na nini walimjengea hata na nyumba nyingine lakini akasema hapana ye kazi yake ni kuomba sasa sijui masikini ya Mungu Mungu aweke roho yake mahali pema peponi kama alikufa anaomba au vipi lakini wapo watu wa namna hiyo katika kila eh, kila kabila nashukuru kwa kuweza kupata maelezo eh, ya kinifu kuhusu eh, kabila la wagogo na kwamba si wa vivu kama ambavyo eh, maeneo mengi wa watu wamekuwa wakisema eh, kabila fulani wana sifa fulani kabila fulani wana sifa fulani kumbe ni utani tu turejee Dodoma sasa eh, bado bado najikita kwenye uh, mkoa huu wa Dodoma ambako ninaamini kwako ndio kuna historia ya ambayo ni uhakika ambao umeishi ndio niambie oh, uamuzi wa kufanya Dodoma kuwa makao ya makuu ya nchi kwa nini ulitokea uamuzi huo? Chimbuko lilikuwa ni nini? Chimbuko lilikuwa ni kwamba katika mkutano mmoja wa halmashauri kuu ya taifa. E, alikuja bwana Paul Bomani wakati huo mjumbe na ni waziri na mimi nakumbuka hata kwenye mkutano huo nilikuwepo kwa sababu nilikuwa waziri na mawaziri tulikuwa tunaruhusiwa kuingia kwenye mikutano mikuu na mwaka sabini na nne mimi nilikuwa waziri wa mambo ya nje ndiye alieleta azimio la kusema jamani makao makuu ya serikali yawe Dodoma lakini akaongeza akasema hata na ya chama akasema sisi kutoka Mwanza maana Kepolo Bomani alikuwa ni mbunge wa Mwanza nasema kutoka Mwanza twende moja kwa moja mpaka Dar es Salaam kwa nini tufanye Dodoma ndio yawe makao makuu ili na wenzetu wa Pwani waje Dodoma wa Tanga waje Dodoma na sisi wa Mwanza tuje Dodoma wa Iringa wa Mbeya waje Dodoma kwa sababu kwa wakati ule kifikira ilionekana kwamba Dodoma ndiyo katikati na ndiyo azimio hilo likapita hapo e, ingawaje lilichukua miaka mingi kutekelezwa lakini ndio hivyo leo limetekelezwa tunafurahi tuna mji wa Dodoma Mhm. Sababu ulikuepo tangu wazo linakuja na mpaka leo bado upo na unashuhudia maendeleo makubwa yale upo katika mji wa Dodoma. Eh, ni neno gani ambalo unalo labda kuambia wajukuu waje wajue kwamba Dodoma ilikotoka na Dodoma ilipo sasa hivi nguvu ambayo imetumika. Ah, hilo ni rahisi. Kwanza Dodoma yenyewe ilivyokuwa zamani kwa nyakati hizo mimi nasoma hapa Kikuyu kulikuwa na shule inaitwa Alan Secondary School ambayo ilikuwa ni shule iliyotengenezwa kwa muungano wa makanisa ya KKT, waanglikana, 
wa Ruteli na wa Moravian. E, mji wa Dodoma ulikuwa na mitaa mbili. Na mpaka sasa bado ipo ile mitaa original. Na ilikuwa ni hapo tu katikati ndio ikawa mji wa Dodoma. Lakini kwa sasa hivi ukisema Dodoma ni mpaka Mzakwe, mpaka e, Makutupora, mpaka Ihumwa na kupita. Sasa hivi unaelekea hata bugiri. Kwa hiyo mji wa Dodoma kwa sasa hivi baada ya kutamu kwa kuwa makao makuu mimi na mshukuru Mungu ameniwezesha kuishi kuona mji ulivyopanuka na ulivyojengeka vizuri na ulivyojengeka kwa, kwa kifahari. Kwa mfano mimi nikiangalia bunge la Dodoma eh, ambalo limejengwa sasa Nimekwenda nchi nyingi katika Afrika, katika Ulaya. Ni mahali pachache sana wanajengo la bunge lenye hadhi na uzuri kama jengo la Dodoma. E, mimi sikutazamia wakati wowote kwamba Dodoma itakuja pata train mwendo kasi kutoka Dodoma mpaka Dar es Salaam kwa saa tatu tu. Kwa, kwa kweli hayo ni maajabu ambayo na mshukuru Mungu ameniwezesha kuyaona. Na ningewasi wagogo wenzangu hasa mlioko huko vijijini mbali. Mkija Dodoma moyo mnaomba mkaone train mwendo kasi. Gari la moshi linalokwenda kwa umeme mtastajabu linakwenda <laughs> utafikiri kama ah. Ah. kama mwanga wa juu. Kwa hiyo Haya ni mambo ambayo na mshukuru Mungu ameniwezesha kuishi na kufika wakati huu kuona. Ni ningependa kufahamu uh, mtazamo wako juu ya kile ambacho Mwalimu Nyerere akiwa rais alivyoamua sasa kukubali kufanya Dodoma kuwa makao makuu ya nchi na yeye akiwa makazi yake nyumbani kwake ni Butiama ni mbunge mmoja bomani kutoka Mwanza ndo akasema wazo hilo la kwamba makao makuu ya Dodoma uamuzi wa Mwalimu Nyerere kukubali sasa na kusema haya tutahamia Dodoma. Ndiyo, Mwalimu alikubali na kukubali kabisa kwa nia ya dhati kuhamia Dodoma. Lakini kuhamia Dodoma kuliregarega kuli sana kwa sababu moja tu. Baada ya pale utakumbuka kwamba Tanzania iliingia kwenye vita na Idi Amin. Kwa hiyo uchumi wa Tanzania ukawa katika hali mbaya na sio ndio sababu mwalimu hakuweza kuhamia hakuweza kuhamisha makao makuu Dar es Salaam kuyaleta Dodoma na ndio sababu hata Mwinyi hivyo hivyo hata Mkapa hivyo hivyo Kikwete alijitahidi lakini naye pia hata hivyo hivyo ndio akafanya chuo kikuu cha Dodoma na nini lakini aliyekuja kufanya uamuzi wa kusema kwamba sasa tusahau mengine yote twende Dodoma ni magufuli na Mungu aiweke marehemu roho yake mahali pema peponi kwa kweli uamuzi huo na ndio tunaona sasa Dodoma imechanua kama uwa. Na mtini kukumbusha mtazamaji kipindi nyota wa wiki tuko nyumbani kwa mzee wetu John Samuel Malchela ambaye yeye ni waziri mkuu mstafu lakini pia makamu wa rais mstafu nafasi ambazo alizishikilia zote kwa pamoja kwa muda mmoja na kuitumikia nchi yetu kwa uzuri kabisa usondoke kipindi nyota wa wiki bado tunaendelea na mahojiano. Haya tu ya tuiache sasa ya Dodoma ni rudi kwenye historia ya kuku wewe. Ndiyo. ya elimu ulivyoipata ulienda India uh, hapo ni masomo ya chuo sasa umeenda kusoma masomo ya uchumi ndio ni uliamliwa kwenda kuyasoma au ndio uh, masomo ambayo ulikuwa unataka wewe kusoma mimi kwa kweli ndio masomo niliyotaka kusoma kwa sababu kwa wakati ule eh, nilifikiri nisomee kitu ambacho kitaniwezesha hata mimi mwenyewe katika maisha E, kwa hiyo ndiyo sababu na chuo kile nilichokwenda masomo hayo ilikuwa ni ndiyo masomo ambayo wanaatilia mkazo sana. Mm -hmm. e, na usisahau nilisomea India 
kwa hiyo wahindi wanapenda biashara na kwa hiyo wana masomo ya yanayolingana na hali ya nchi watu wanavyotaka elimu hiyo uliyopata ya uchumi iliku uliitumiaje kwenye maisha yako mpaka sasa hizi oh elimu hiyo nilitumia sana kwanza eh, katika swala la uchumi eh kwamba hata mahali popote nilipokwenda swala la kiuchumi lilikuwa ni, ni muhimu na la kibiashara ni muhimu kwa hiyo nilijaribu kuhimiza mahali pote kama utakavyoona nilipokuwa mwanza nilihimiza ulimaji wa pamba lakini katika ulimaji wa pamba pia likawaniza kubwa la biashara kwa wasukuma eh, nilipokuwa mbozi nilihimiza ukuzaji wa kahawa na kadhalika ambalo ni zao mpaka leo Tanzania tunalitazamia kwamba ni zao kubwa la 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 la, la kibiashara kwa hiyo elimu yangu niliyoipata Bombe ili nisaidia sana katika maisha na kuwasaidia watanzania wenzangu pale popote nilipokuwa na nilipoweza Tuifahamu kidogo hali ya uchumi kwa sababu ulijikita kwenye uchumi ya nchi yetu baada tu ya kupata uhuru uh, na Mwalimu Nyerere kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada kuwa jamhuri uh, rais wa serikali ya Tanganyika kile wa Tanganyika hmm, Tanganyika sasa uh, niambie hali ya uchumi ilivyokuwa na mwalimu mlishirikiana naye vipi kuweza kukuza uchumi wa nchi baada ya ukoloni kuwa wameondoka kwanza ningependa ijulikane kama nilivyosema kwamba mwalimu Nyerere na Kawawa kwa kweli walikuwa ndio msingi wa chama cha tano. Utaona kwamba chama cha tano kilisisitiza sana swala la uchumi na ndio sababu hata e, wakati huo e, mbiu slogan mbiu ilikuwa uhuru na kazi uhuru na kazi kwamba ndio tunapata uhuru lakini tukishapata uhuru kinachofuata kiwe kazi na kumbuka mwalimu alipata kutoa hotuba na katika hotuba yake kama ni kikoti maneno machache aliyosema alisema jamani tusitazamie kwamba hera au utajiri uta utateremka kutoka mbinguni kama mvua hapana lazima tufanye kazi kwa juhudi lazima tufanye kazi kwa juhudi kwa hiyo kwa kweli huko nyuma swala lilikuwa ni kuwahimiza watu kuwahimiza watanzania tufanye kazi kwa, ju, kwa juhudi na bidii na kama tunafanya kwa kuungana kama kwa mmoja mmoja na kila hii lakini malengo yetu makubwa yawe kazi na kazi ni kuzalisha zaidi ili tuweze kupata mazao hata ya kuuza nje kupata fedha za kutuletea vitu ambavyo vitatusaidia katika kuharakisha maendeleo yetu mapokeo ya watanzania ama ni sema watanganyika eh, juu ya kile ambacho mwalimu Nyerere alikuwa akikisisitiza katika serikali yake tumeona katika serikali mbalimbali ambazo mbali zimepita mpaka sasa kuna baadhi ya matamko ambayo serikali ikitoa ambayo labda mwelekeo wa nchi baadhi kuna kwa kuna mwitikio tofauti nataka nijue mapokeo ya kipindi kile ya wananchi sasa wametoka kwenye ukoloni wako sasa katika serikali yao ambayo ni huru wanaambiwa sasa ni kazi tu walikuwa wanapokea hilo swali ni lazima niseme Mwitikio wa wananchi ulikuwa ni mzuri sana. Uhuru ni kazi, uhuru ni kazi na kweli watu wakafanya kazi. Waliokuwa wanalima kahawa wakalima kwa nguvu. Waliokuwa wanalima miwa wanakalima kwa nguvu. Waliokuwa wanalima karanga wakalima kwa nguvu. Kwa kweli mwitikio ulikuwa mzuri na ndio ulioiwezesha hata serikali ya Tanzania kuanza kuwa na bajeti na nini na, na kitu kinachoonyesha dira ya maendeleo. Kwa hiyo mwitikio ulikuwa mzuri sana. Na baada ya pale kwa marais wote waliokuja mwitikio wa wananchi umeendelea kuwa mzuri. Lakini 
lazima baada ya watu fulani hali zao za maisha kuboreka sana kuna li, kuna zile fikra potofu ambazo ah bwana weze haya haya yanawauzu watu wa chini lakini na shukuru kusema serikali za awamu zote zimejitahidi sana katika kulenga maendeleo ya kuwainua watanzania wenzetu walioko chini na kuwapunguzia matatizo mm. nina neno moja tu ambalo nataka ni, ni, ni tuachane na watanzania wenzangu vizuri na wasihi sana watanzania wenzangu tumshukuru sana rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kutufikisha kwenye uchumi wakati nataka nisisitize hilo neno uchumi wakati uchumi wakati unataka tuingie kwa kwanza kwa utaratibu wa hakika sio utaratibu kama ule wa zamani unamwambia mtu nakuja kwako saa kumi unakwenda saa moja. sio utaratibu ule unatengeneza kitu ah Tanzania tunatengeneza vitu ndio mtu anashika nguo ya Tanzania ka, akivuta hivi kauzi ndio nguo tena yote inabaki vipande kama tunazalisha kwenye viwanda tuzalishe vitu tukijua kwamba tuko kwenye uchumi wakati na kwenye uchumi wakati kuna mapambano na wengine kutoka sehemu nyingine za dunia kwa hiyo watanzania wenzangu na wasi sana tukiingia kwenye uchumi wakati tuingie na mioyo ya dhati kama uko kiwandani fanya kazi kwa moyo wa dhati na wafanya kazi mkipende kile kiwanda chenu kwa sababu ndiyo mwanzo wenu wa kazi na ndiyo itakuwa mwisho kama kikiharibika Asante sana mtazamaji eh, ninatamani kweli tuendelee kuongea na mzee wetu John Samuel Malchela ni kwaidi tu kwamba tutakuwa na maongezi naye tena uh, wakati mwingine kufuatilia kipindi ambacho kitafuata tutaendelea kuongea mengi kuhusu John uh, Samuel Malchela nikukumbushe waziri mkuu mstafu pamoja na kuwa uh, makamu wa rais nafasi ambazo alizichukulia kwa wakati mmoja umetumikia nchi hii kwa nyazifa mbalimbali mkoa wa wilaya mkoa wa mikoa yako mengi zaidi ambayo tungependa kuendelea kujifunza kwake kusihi sana ufuatie nyota hiki kipindi ambacho kitafuata